Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado huja subscribe basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu ya guse mara moja na kisha itatokea kengele nayo iguse mara moja ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Kocha wa Simba Sports Club Mbergeji Patrick Osemsi ameingia mitini katika mkutano wa vyombo vya habari huku mwenzake wa Ahari Martin Lasate akitaka kuondoka na ushindi katika mechi ya Jumanne kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo ni kawaida kwa kila timu kuwakilishwa na kocha mkuu pamoja na nahodha au mchezaji yoyote. Lakini katika jambo la kushangaza kocha Patrick Osemsi hakutokea na badala yake alikuja kocha wa makipa Marami Mohamed ambaye alikataliwa kuzungumza na kiongozi wa kafu aliyekuepo hapo kwa kumuelekeza kuwa anaruhusiwa ni kocha mkuu. Baada kuzuriwa Mwarami kuzungumza jukumu la kuzungumzia mechi hiyo lilidebwa na nahodha msaidizi wa Simba Sports Club Mohamed Huseni alimaarufu kama Zimbe Junior au Shabalala. Nahodha Mohamed Huseni alisema mechi itakuwa ngumu na wanatambua umuhimu wa mchezo huo kwao wachezaji. Alisema mashindano haya kila timu inatumia uwanja wake wa nyumbani basi hata kwetu tumejipanga kufanya hivyo. Siwezi kusema kocha ametupa mbinu zipi lakini kama wachezaji kwetu tumejipanga kupata pointi tatu, alisema Mohamed Hussein. Naye kocha wa Al Ahli la Salte alisema mechi ya kwanza ambayo walishinda magoli matano kwa sifuri imebaki historia na wanachoangalia ni mechi hii ambayo kama atashinda watafuzu kwenda hatua ya robo finali. Alisema tunafahamu tunacheza mechi ugenini lakini yaliyotokea katika mechi iliyopita imebaki historia na tunachoangalia ni kupata matokeo ya ushindi ugenini. Hali ya hewa ni tofauti na kwetu lakini muda tuliofika tunajitahidi kuzoea kufanya mazoezi katika hali hii ili kutimiza malengo. Nimepata muda wa kuwafuatilia Simba kwa kuangalia video. Alisema kocha huyo wa Al Ahli. Al Ahli wapo atashinda mchezo huo itakuwa imejahakikisha kufuzu kwa hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Wakati huo huo kikosi cha Simba kimeendelea na maandalizi ya mwisho kabisa kabla ya mchezo wa Jumanne kuliamsha mbele ya Al Ahli katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini huku nyuma baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo wamepata furaha kubwa baada ya kusikia Waarabu wamekuja bila nyota wao wa nne matata. Msafara wa kwanza wa Al Ahli ukiwa na watu arobaini ulitoa alfajiri ya Jumapili juma kwa kutokea kwa wa Misri wengine wameingia leo Jumatatu lakini wameipa afueni Simba baada ya master wake wanne kutokuja nchini kutokana na kuwa majeruhi. Beki mkongwe na nahodha wa Al Ahli Ahmed Ifafi na washambuliaji Walidi Soliman, Walidi Azaro na Marwan Mohsen wote wamekoma kusafiri na timu hiyo kutokana na kuuguza majeraha. Nyota hao walikuwa miongoni mwa nyota saba wa Ahli waliokosa mchezo wa kwanza ambao Simba walipasuka kwa magoli matano kwa sifuri kwenye uwanja wa Bog El Arabu mjini Alexandria nchini Misri. Baadhi ya mashabiki wa Simba baada ya kujulishwa kuwa Al Ahli wametua bila nyota hao walilipoka kwa furaha wakiamini kina Medika Gere, Emmanuel Okwi, John Boko, Platos Chama na nyota wengine wamerahisishwa kazi ya kuipasua Al Ahli hapo katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Licha ya Waarabu kuwaacha wachezaji hao kwao, bado Simba ina kibarua kigumu cha kuadhibiti nyota watano wa, wa wapinzani wao ambao wamekuwa muhimili mkubwa wa timu hiyo katika siku za hivi karibuni. Licha ya Ahli kuwa na kikosi kipana ambacho kinaundwa na idadi kubwa ya nyota wenye uwezo mkubwa kulinganisha na wale wa Simba, masta hao watano ndio wanaopaswa kuchungua ndio wanaopaswa kuchungwa zaidi na kupoa ulinzi mkubwa. Shughuli ya kwanza kwa Simba itakuwa dhidi ya winga Ramadhani Sobi ambaye anachezea Al Ahli kwa mkopo akitokea katika timu ya Huddersfield na ushiriki ligi kuu ya Uingereza. Pia kazi nyingine itakuwa kwa kumdhibiti mchezaji ikali kuliko wote Afrika kwa sasa Hassan El Shahati ambaye timu hiyo ya Misri ilimnunua kwa kwa dau la euro milioni 8.2 zaidi ya shilingi bilioni 20 za Tanzania ambazo ni sawa na uwekezaji uliowekwa katika timu ya Simba Uh, ikizidi kikosi hicho cha Simba Sports Club kwa zaidi ya mara 20 ambapo kikosi hicho kina thamani ya bilioni moja kama inavyosemwa El Shahati ndiye aliyeshiriki kwa kiasi kikubwa kuiteketeza Simba nchini Misri ambapo alipiga pasi tatu zilizozaa mabao kwenye mechi hiyo lakini pia yupo kiungo mshambuliaji Karim Nedved ambaye alifunga mabao matatu peke yake kwa maana ya hat-trick kwenye mechi ya kwanza
ukiondoa hao watatu pia yupo beki wa kushoto wa raia wa Tunisia Alma Arul ambaye amekuwa chachu ya kuzalisha mabao kwa kufunga au kupiga pasi za mwisho kutokea upande wa kushoto wa Al Ahli Al Ahli imekuwa wakimtumia Marul mara kwa mara kutokana na kasi yake na uwezo wake wa kupiga pasi na kushambulia na uwezo wake wa kushambulia ingawa pia kuna mshambuliaji mwingine Junior Ajay ambaye mbali na uwezo wa kufunga kukaa kwenye nafasi na kumsumbua beki pia amekuwa akichezesha vyema washambuliaji wenzake lakini wakati Simba ikiwa inaendelea kuwapigia hesabu wa ahli hasa nyota hawa watano makocha na wadau mbalimbali wa soka wameipa Simba ujanja na mbinu kadhaa ambazo ikiwa atazifanyia kazi watamaliza mapema shughuli ya kuwapasua Waarabu katika dimba la taifa Ilipata fursa ya kutazama mechi iliyopita waliopoteza uganini kwa mabao matano kwa sifuri nilichokiona ni kwamba Simba hawakuwa makini pindi walipokuwa na mpira kwani walikuwa wakiupoteza kirahisi na baada ya kufanya hivyo hawakuwa wakijishughulisha kutafuta tofauti na wenzao alisema kocha wa Mbao FC Ali Bushiri Naye mchambuzi wa soka na nahodha wa zamani wa timu ya Dar es Salaam Africans na Taifa Stars Ali Mayai alisema maandalizi makubwa kwa Simba kuelekea mchezo huo yanatakiwa yawe ya kisaikolojia. Kuna kazi kubwa ambayo benchi la ufundi la Simba linapaswa kufanya ni kuwaweka sawa kisaikolojia wachezaji kwani matokeo ya mechi ya, ya mechi mbili zilizopita dhidi ya Ahli na AS Vita yanaonekana yamewavuruga. Baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya JS Saudi Simba walijiaminisha kuwa wanalingana na timu nyingine za kundi hilo. Pia Simba inapaswa kucheza kwa nidhamu ya hadi ya juu na zaidi ya asilimia sitini iwe ni kucheza kwa tahadhari huku wakishambulia kwa kushtukiza. Wanatakiwa kutambua kuwa Ali Ahli na wachezaji wa daraja la juu. Aliongeza kuwa ni vema katumia zaidi mfumo wa 442 ambao utawafanya wawe na mawinga ambao ndio wanamudu staili hiyo badala ya 433 alisema Ali Mayai Tembele. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani wasanii usisahau kusubscribe katika channel yetu Asante.